Hi students, welcome to Suresh Chemistry YouTube channel. In the video, we will talk about the molecular orbital diagram for Li2 molecule. This is the class 11 the chemical bonding under the topic. We will talk about the MO diagram of Li2. In <coughs> previous videos, we will talk about the hydrogen, helium, and MO diagram. Okay, in the lithium, in the symbol is the Li. Atomic number is 3. Electronic configuration of the 1s2 and 2s1. 1s2, 2s1. Total 3 electrons. Li2 is a rend atom. This is the MO diagram. We drop the rend lithium atom. We drop the rend lithium atom. We drop the rend lithium atom. We drop the lithium atom. We drop the electronic configuration 1s2 and 2s1. In the rend lithium atom, we drop the Li2 molecule. In the Li2, total electrons are in the Li2. This is 3 electrons, this is 3 electrons. Each lithium is atomic number 3. Then, 3 plus 3 is the electrons are in the total number of 6 electrons. In the Li2, total number of electrons are 6. Okay. First, we drop in the Li2. We drop in the lithium atom. In the left side, we drop in the lithium atom. This is the lithium atom. That is the right answer of lithium atom. That is the orbital. This is the Li and Li and Li. This is the center of the center. Li2 is the electronic configuration. Okay. Now, in the lithium, the first orbital is the 1s orbital. The left side is the 1s orbital. That is the 1s orbital. So, this is the 1s orbital. So, this is the lithium 1s orbital. In the lithium 1s orbital, we will put the left side and right side. That is the 2s orbital. In the lithium, this is the 2s orbital of lithium atom, one lithium atom. This is the 2s orbital of another lithium atom. Now, let's see. 1s and 2s. This is one side of lithium. 1s and 2s, another side of lithium. If we do Li join, we will make Li2 form. Okay. Now, what we have to do is 1s, 1s, 2s, 2s. What do we have to do? We have to say that it is atomic orbital. This is the atomic orbital. Now, in the atomic orbital and atomic orbital, we have to say molecular orbital. Here, we have to say that the atomic orbital is the same as the molecular orbital. Now, 1s, 1s and atomic orbital, we have to say that sigma 1s is a molecular orbital. Sigma star 1s and one molecular orbital is formed. This is sigma 1s and this is sigma star 1s. This is the lower level. Bonding molecular orbital is anti-bonding molecular orbital. This is the bonding molecular orbital. This is the anti-bonding molecular orbital. This is the lower energy. This is the higher energy orbital. Now, 2s and 2s are combined. This is the two atomic orbital. This is the two atomic orbital. This is the two molecular orbital. அதில் ஒன்று நீங்கள் என்ன எடுதும் கேட்டா, sigma 2s அப்படி நிருதுங்க, இன்னும் நம்மோ, sigma star 2s அப்படி நிருதுகிறோம். So, 1s and 1s and combined ஆகும் போது, sigma 1s, sigma star 1s, 2s and 2s and combined ஆகும் போது, sigma 2s, sigma star 2s. இந்த centerல இருக்கிறுதா, molecular orbitals அப்படி என்று சொல்லுனோம். இந்த left side or right side இருக்கிறுது, atomic orbital. இப்போ, atomic orbital சேந்து molecular orbital formாகது. இரண்டு atomic orbital சேருது, இரண்டு molecular orbital formாகது. இங்கு இரண்டு atomic orbital சேருது, இரண்டு molecular orbital formாகது. இந்த இரண்டு molecular orbital ஒன்று lower energy, இன்னும் higher energy, அதையமர் இதில் ஒன்று lower, ஒன்று higher, lower நாம் bonding அப்படியின் சொல்லும்னும் higher வந்து நாம் anti-bonding அப்படியின் சொல்லும்னும் இல்ல star port இருக்கிறது வந்து anti-bonding molecular orbital, star portாம் இருக்கிறது molecular orbital அப்படியின் நாம் சொல்லும் இப்போ இந்த லித்தியத்தோட 1s லத்தன் electrons இருக்கின் பாருங்க first lithium atom எடுத்துகுறோம் 1s லத்த 2 electrons இருக்கு அப்போ இந்த orbital நாம் 2 electrons போட்டுகுறோம் இன்னோரு லித்தியத்தோட 1s லத்தன் இருக்கு அப்படின் பாருங்க 2 electrons இருக்கு அப்போ இதில் நாம் 2 electrons போட்டுகுறோம் இந்த மார் electrons fill பண்ணிடுங்க இந்த 4 electronsல முதல் என்ன பண்ணும் 2 electron lower levelுக்கு போகும் இது fill ஆனதுக் கப்பிருந்தா higher level நீங்கள் fill பண்ணும் என்ன according to the half of principle first electron goes to lower level அப்பு இந்த 4 electronsல 2 electron எங்க வருது அப்படின் பாத்தீர்கள்னா so இந்த sigma 1s orbitalல fill ஆகும் இது fill ஆயிட்டு மீதி 2 வந்து இங்கப் போய்டும் 
அப்போ டோட்டலா இந்த ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ்ல ரெண்டு எலக்ட்ரான் லோயர் லெவல்ல ஃபில் ஆகுது ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஹையர் லெவல்ல ஃபில் ஆயிடுது இப்போ இந்த ஆர்பிட்டால் இந்த ஆர்பிட்டால் கம்ப்ளீட்டா ஃபில் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் டூ இயர்ஸ் ஆர்பிட்டால் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்களேன் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு இந்த டூ இயர்ஸ் ஆர்பிட்டால ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு இன்னொரு லித்தியம் ஆட்டம்ல அதனோட டூ இயர்ஸ் ஆர்பிட்டால ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்கு புரியுதுங்களா இப்ப பாருங்க ஒன் எஸ் டூ டூ இயர்ஸ் ஒன் அதே மாதிரி ஒன் எஸ் டூ டூ இயர்ஸ் ஒன் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு எலக்ட்ரான் இந்த இடத்துல ஒரு எலக்ட்ரான் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு இந்த லெவல்ல டூ இயர்ஸ் லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் முதல்ல எங்க போகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லோயர் ஆர்பிட்டால் தான் போகும் இதுதான் லோயர் எனர்ஜி ஆர்பிட்டால் ஃபர்ஸ்ட் இது ஃபில் ஆகிட்டு தான் இங்க போகும் இந்த ஆர்பிட்டால் கெப்பாசிட்டி டூ எலக்ட்ரான் இதுக்கு மேல டூ எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு மேல போடக்கூடாது அப்ப இந்த எலக்ட்ரானும் இங்கதான் வரும் இந்த எலக்ட்ரானும் இங்கதான் வரும் இது ஃபில் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் மீதி ஏதாவது எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்து அதுக்கு மேல போகும் அப்ப எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி ஃபில் ஆயிட்டு வரும் கேட்டா லோயர்ல வந்து ஃபில் பண்ணிட்டு வரணும் முதல்ல சிக்மா ஒன் எஸ் ஃபில் பண்ணும் அப்புறம் சிக்மா ஸ்டார் ஒன் எஸ் ஃபில் பண்ணும் சிக்மா டூ எஸ் ஃபில் பண்ணணும் இதுல எலக்ட்ரான்ஸ் மீதி இருந்தா சிக்மா ஸ்டார் டூ எஸ் க்கு மேல போகும் இந்த மாதிரி மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால நீங்க லோயர் லெவல்ல இருந்து ஹையர் லெவல்ல நம்ம ஃபில் பண்ணிட்டே வரும் இதுதான் எம்ஓ டைகிராம் ஆஃப் எல் ஐ டூ மொத்தமா ஆறு எலக்ட்ரான்ஸ் போட்டும் பாருங்க ரெண்டு நாலு ஆறு எலக்ட்ரான்ஸ் நம்ம போட்டாச்சு இப்ப முதல்ல நாம என்ன பண்ணணும் எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் எழுதுங்க எல் ஐ டூ ஓட எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் முதல் பாயிண்ட் மொத்தம் மூணு பாயிண்ட் எழுத போறோம் முதல் பாயிண்ட் வந்து எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் ரைட் எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் எப்படி எழுதுறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க இதுதான் சிக்மா ஒன் எஸ் லோயர் லெவல் எது இருக்கு முதல்ல எழுதுங்க சிக்மா ஒன் எஸ் இந்த சிக்மா ஒன் எஸ்ல எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அப்ப சிக்மா ஒன் எஸ் டூ போடணும் நெக்ஸ்ட் அடுத்து இதுக்கு மேல சிக்மா ஸ்டார்ல எத்தனை இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க சிக்மா ஸ்டார் ஒன் எஸ்ல எத்தனை இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு இதுல ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அதுக்கு மேல பாருங்க சிக்மா டூ எஸ்ல வந்து எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இதுக்கு மேல எலக்ட்ரான்ஸ் கிடையாது அப்ப சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் போட்டுங்க இதுதான் எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் ஆஃப் என்னது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியுதுங்களா uh, அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த சிக்மா ஒன் எஸ் டூ சிக்மா ஸ்டார் ஒன் எஸ் டூக்கு பதிலா நீங்க ஷார்ட்டா என்ன போட்டுக்கலாம் கே கே அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் கே கே என்ன ஷெல் ஆஃப் த லித்தியம் ஆட்டம் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு இதுவும் எது கம்ப்ளீட்டா ஃபில்டா இருக்கு கே கேன்னு போட்டு செகண்ட் ஷெல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்மா டூ இயர்ஸ்ல நம்ம எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி நீங்க ஷார்ட்டா எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் நீங்க எழுதிக்கலாம் புரியுதா இந்த கே கே எதை இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு லித்தியம் ஆட்டம்லயும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஷெல் கே ஷெல் வந்து ஃபில் ஆயிருக்கு அப்படின்றது அது இண்டிகேட் பண்ணுது ஓகே ரெண்டாவது என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாண்ட் ஆர்டர் கண்டுபிடிக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பாண்ட் ஆர்டர் ரைட் பாண்ட் ஆர்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் என்பி அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன் பாண்டிங் இந்த ஸ்டார் இல்லாம இருக்குல்ல இந்த ஆர்பிட்டால் பாருங்க இதுல ஸ்டார் கிடையாது இந்த லோயர் லெவல்ல ஸ்டார் கிடையாது இந்த லோயர் ஆர்பிட்டால் இதுல லோயர் ஆர்பிட்டால் ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கா இதுல லோயர் ஆர்பிட்டால் ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இது டூ பிளஸ் டூ எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போர் எலக்ட்ரான்ஸ் இதுதான் பாண்டிங் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்லணும் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன் பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் ஆன்டி பாண்டிங்ல எவ்வளவு இருக்கு ஆன்டி பாண்டிங் ஸ்டார் போட்ட ஆர்பிட்டால் எவ்வளவு இருக்கு இப்ப இது ஸ்டார் போட்டிருக்கேன் இதுல ரெண்டு இருக்கு இந்த ஸ்டார் போட்டது எலக்ட்ரான்ஸ் கிடையாது அப்ப ஆன்டி பாண்டிங்ல எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அப்ப நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பிரசன்ட் இன் பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் போர் ஆன்டி பாண்டிங் வந்து டூ இப்ப பாண்ட் ஆர்டர் என்ன ஃபார்முலா சோ பாண்ட் ஆர்டர் ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்பி மைனஸ் என்ஏ பை டூ சோ இங்க என்பி எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போர் என்ஏ எவ்வளவு இருக்கு டூ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு வரும் போர் மைனஸ் டூ
டயாமேக்னட்டிக் இப்போ கொடுத்துருக்கிற மாலிக்குள் என்ன மாலிக்குள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு டயாமேக்னட்டிக் ஸோ ஒய் இட் இஸ் அ டயாமேக்னட்டிக் அப்படின்னு கேட்டால் சின்ஸ் ஆல் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் பேட் ஸோ தர் இஸ் நோ அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் இதில் என்ன கிடையாது அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கிடையாது இந்த சென்டரில் இருக்கிற மாலிக்குலர் ஆர்பிட்டாலில் சிங்கிள் எலக்ட்ரான்ஸ் வரும்போது தான் அது என்னவா வரும் பேராமேக்னட்டிக்காக வரும் எல்லா எலக்ட்ரான்ஸும் இந்த மாதிரி பேர்ட் ஆகிருந்தால் நம்ம என்ன சொல்லணும் டயாமேக்னட்டிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் ஓகே இதுதான் வந்து எம்ஓ டயக்ராம் ஆஃப் எல்ஐ டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுகிறோம் ஸோ எல்ஐ டூவில் டோட்டலாக சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு முதல்ல எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதுங்க ரெண்டாவது பாண்ட் ஆர்டர் கண்டுபிடிங்க பாண்ட் ஆர்டர் ஒன்று வருது மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி எதை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறோன்னு கேட்டால் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லாததுனால நம்ம அதை டயா மேக்னட்டிக்னு சொல்கிறோம் மற்றபடி அது என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரா மேக்னட்டிக்காக இருக்கும் ஸோ ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் 